la province de Palawan est un coin de paradis sur terre. Un bout d'île qui regorge de falaises qui tombent à pic dans une mer cristalline, de villages pittoresques de pêcheurs et de lagons à ne plus en voir le fond. Direction El Nido et Coron, deux destinations phares connues pour leur beauté brute et leur univers marin mystérieux. Bienvenue à Palawan. On se retrouve à 4h du matin, on va faire un, un trek sur les tarot cliffs, c'est les gros rochers qui surplombent la ville. Et euh, du coup voilà, on, est, on commence à 4h30 parce qu'il faut qu'on voit le coucher de soleil euh, qui est vers euh, quasiment le lever de soleil. Le, euh, voilà, il faut qu'on voit le lever de soleil. Et euh, je pense qu'on va pas trop filmer la route parce que, non, parce que ça va être un peu chaud, donc euh, on va pas trop tenir euh, la caméra, tout ça. Donc on vous filmera quand ça sera, bah, quand on sera en haut. <rire> Franchement, c'est le trek le plus dur. Enfin, le trek. L'escalade. L'escalade le plus dur. Je sais pas comment on va descendre. Hein. <rire> voilà ce que Rox me fait faire à 4h du matin euh, aux Philippines au lieu d'être sur la plage. Grimper euh, bah, les tarot cliffs. Donc, je suis pas du tout une cascadeuse ou grimpeuse. C'est parti C'est parti. C'est parti. J'avais filmé ta mort en direct, mais t'as survécu. J'arrive pas à y croire en fait. Euh. Je suis encore dans le déni là. Elles sont belles tes vacances farniennes. Ouais. Avec plage et palmier et notre coco. Il 
lac Pan Beach, c'est au nord de El Nido. C'est une des plages les plus touristiques à El Nido. Elle a 40 minutes à peu près de scooter depuis le centre d'El Nido. La route elle a un peu défoncé, enfin c'est un peu n'importe quoi la route. Sinon la plage elle a l'air d'être vraiment incroyable. du coup pour notre dernier jour à El Nido et on va faire un island hopping sur différents points en fait de snorkeling, de lagoon, de plages paradisiaques qui sont au large du coup de l'archipel des Bacuites et euh, du coup voilà on a rencontré des français hier, on est au total 8 je pense dans le groupe donc il y a nous, enfin toutes les deux et six autres personnes et euh, du coup voilà on est passé par l'agence La Pêcheuse et euh, on a payé 3000 pesos par personne pour euh, ce tour avec tout inclus, la nourriture, le, le bateau, le, les visites, euh, voilà. J'espère que ça sera beau et qu'il n'y aura pas trop de monde surtout, hein, parce que c'est le truc le plus touristique à faire à, à El Nido, donc euh, bon, on verra. qui est à l'archipel des Bacuites et euh, du coup on est arrivé ici en speedboat euh, ils nous ont déposé juste là-bas on a pris un kayak et euh, du coup là on va explorer le, le Big Lagoon c'est l'endroit le plus touristique en fait euh, de tous les tours euh, confondus donc le A, le B, le C et le D et euh, là pour l'instant il n'y a pas trop de monde hein. on est bah, quasiment toute seule en fait et euh, du coup ça c'est l'avantage d'avoir pris euh, l'agence avec laquelle on est parti on a pu partir un peu plus tôt que les autres et du coup arriver aux endroits les plus touristiques euh, avant tout le monde parce que je pense que dans même pas une demi-heure, une heure ça va être blindé de kayak partout et euh, voilà du coup pour l'instant on, on essaye de profiter du, du lagoon qui est ouf mais par contre on, apparemment on peut pas se baigner dans l'eau je sais pas pourquoi mais euh, bon c'est pas grave on va rester sur le kayak en tout cas pour l'instant et, et on verra euh, ce qu'on fait plus tard Le, le Big Lagoon ce matin et ensuite on est allé à la Secret Beach euh, euh, pour se baigner vite fait et, euh, et ensuite on a fait du snorkeling euh, on a vu des poissons et bon apparemment il y avait un petit requin et une tortue mais on n'a pas réussi à les voir euh, sous l'eau et du coup voilà là pour l'instant on va manger sur cette île où il n'y a littéralement personne
coup, euh, trois jours après notre arrivée à Nido. Du coup, là, on va partir à Coronne euh, tout à l'heure euh, en ferry, dans euh, une heure même pas. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité El Nido. Bon, c'est tout petit, hein. ça se visite très rapidement en scooter. On a fait le Tarot Cliff aussi le deuxième jour. Et on a surtout fait un, un tour euh, en bateau euh, à El Hopping. Et euh, on a mixé le tour A, C et D. On a fait, je pense, entre 4 et 5 spots différents. Les points positifs, c'est qu'il n'y avait personne dans les spots. On était tout seul à chaque fois. Les points négatifs, c'est qu'on n'en a fait pas beaucoup en fait, comparé aux autres agences qui cumulent, enfin qui combinent les différents tours. Le seul souci là, c'est qu'en gros, Roxane s'est blessée euh, pendant le tour en bateau. Sinon, par ça, voilà, on a kiffé notre passage à Ennido, c'était génial. On se retrouve à Coronne du coup. Hello, euh, on se retrouve du coup à Coronne. On est arrivé hier soir euh, en ferry de El Nido. On a fait 5 heures de ferry. Aujourd'hui, on va faire notre premier euh, island hopping à Coronne. Enfin, le premier et le seul d'ailleurs. En gros, on a pris un, un guide euh, qui a été pas mal conseillé euh, dans les groupes euh, Facebook de voyageurs. Euh, qui s'appelle Arja et Pontilar. On va payer euh, 2800 pesos par personne, donc ça fait à peu près 47 euros par personne. Et euh, je pense que le tour, il va être pas mal du tout. Je sais que la plupart des gens préfèrent le, les tours à Coronne qu'à Nido. On se retrouve du coup euh, sur une des îles euh, du Island Hopping. On verra laquelle. pour le Island Hopping. On a fait le premier spot, c'était un spot de snorkeling à Cité Pecados. Et là, du coup, on est ici pour manger pendant une ou deux heures et ensuite, on va continuer le tour jusqu'au Sunset. C'est une plage secrète en fait. Il faut juste nager un peu et ensuite on, y, on va aller euh, marcher un peu pour découvrir une plage qui est cachée entre les, les rochers noirs euh, qui sont juste ici là. Bienvenue au paradis. Chef soleil pour finir la journée de, de tour en bateau à Coronne. Et euh, voilà, je pense que ça va être super beau comme d'hab. 
Euh, on a fait pas mal de spots de snorkeling aujourd'hui. On a fait, je pense, quasiment 6 ou 7 spots. Que ce soit snorkeling ou la plage ou les lagunes. Et euh, clairement, c'est un coup de cœur. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus beau que El Nido, en tout cas, pour les faux en bateau. C'est tout. Incroyable. Top 5 sur 5. 10 sur 10. Là, c'est notre dernier jour à Couronne. On revient, on prend un vol demain pour Mani. Et euh, ensuite, on va passer quelques jours dans les rivières euh, au nord euh, de Luzon. C'est la... l'île euh, Uyamani. Du coup, par rapport à Coron et Nido, c'est un peu les deux destinations phares euh, de l'île de Palawan. Nous, on a préféré en tout cas Coron euh, à El Nido. Surtout le tour qu'on a fait, en fait euh, hier euh, en bateau, le Island Dropping. Franchement, c'était euh, le meilleur tour de, de tout notre voyage aux Philippines. Donc, on en a fait pas mal. Mais en tout cas, Coronne, c'est un vrai coup de cœur. On va essayer de visiter un peu l'île pour notre dernière journée ici. On voit un scooter comme d'habitude, ça se fait très, très facilement. Et voilà. Euh, la route euh, qui va jusqu'à Marcilla Beach, c'est une, une plage assez connue à Coronne. C'est ouais, à l'est de Coronne. Elle est un, un peu défoncée. C'est une catastrophe la route, franchement. On est obligé de faire des arrêts tellement c'est chaotique là. Mais après, euh, la place elle a l'air d'être euh, oufissime. Elle est juste euh, ici là. Tapias pour le sunset. C'est une colline euh, qui surplombe la ville de Coronne. Ah oui, il y a 700 marches pour monter euh, au point de vue aussi. Ici, il y a toutes les vues, elles se méritent. Hein. Franchement. Dans la prochaine vidéo, préparez-vous à un changement total de décor où vous serez hypnotisé par les rizières mythiques de Batat, au nord des Philippines. Un lieu unique au monde que l'on considère même comme la huitième merveille du monde.